ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಾರರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೀರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾರು ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ತೀರ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ತೀರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ದೇಶ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೌರರ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ದಾ ಲಿಖಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲಿಖಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೂ ಕಾಯ್ ನೋಡಿದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಯಾನ್ ಮರಿನೋ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಈ ತನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಟಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ ಈಗ ಭಾರತ ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದಯವಾದಾಗ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಆದರೆ ಸಹ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಈ ಪ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸರ್ ಕದಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಆದಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಕದನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕದನಗಳು ಇವಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರ ಮೊದಲನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಏನು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದಂಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾಳೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹುದ್ದೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾಂಟಿಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಹತ್ತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರವ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಾಂಧಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜನವರಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಏನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇವರು ತರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಮತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಹತ್ತೊಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಇವರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಾಂಧಿಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಹದಿನೇಳರ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಬಿಹಾರದ ಚಂಪಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಹೋರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿನೇ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ದುರಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಾರನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಕೂರ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಏನೋ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಥರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದವರು ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಮನಬೇಂದ್ರ ನಾಥ ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇವರು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಇವರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೆತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ ಇದರ ಏನು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸ
ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತೇವೆ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ವಿಧಿಗಳಿರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ ಎಂಟು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿರ್ತವೆ ಇವು ಮೂರು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ನು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನೋ ಬಿ ಎನ್ ರಾಯ್ ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಸರಳ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕಠಿಣ ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗಶಃ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಮ್ಯ ನಮ್ಯ ಅನಮ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಿಟನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಮ್ಯ ಅನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಏಕಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ರಷ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಲಹಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜರ್ಮನಿ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಪಾನ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳು ಇರಬೇಕು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಇವು ಬರ್ತವೆ ಇವು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ರಾಜ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಇತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇತರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಧಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವಿಷಯದ ವಿಷಯಾಂತರ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಭಾಗ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡು ವೇತನ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಏನು ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಮೊದಲ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅನುಸೂಚಿ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ 